，其实大龄剩女这个群体哈，他们真的是不可能向下兼容的。为啥呢？大龄剩女既然他们有结婚。他肯定是要求高哈，事儿还多，而且他不可能是35岁才要求高的，事儿才多的，他一定是25岁了就已经这样了。那个25岁都没有嫁出去哈，又经历了十年的打拼磨砺嘛，啊，自己从精神上和经济上都已经相对越来越好的情况下，你现在跟他说，因为你年龄大了，你要向下兼容，你就差不多找一个就算了，你觉得他能同意吗？而且大龄剩女的内心都会有一种声音，对吧？那就是我这么多年努力，到底是为了啥？难道就是为了让自己不断的越来越好，然后去找一个各方面都不如自己的男人？肯定不是这样的。所以哈，咱们也不要总说大龄剩女不实际，其实他们心里非常清楚，他可能这一辈子真的结不了婚，他可能根本就等不到那个他心仪的人，这些都不是别人的原因，更多的都在于他自己，既没有25岁的胶原蛋白多，也没有25岁的单纯。现在已经到了骑虎难下的阶段了，结不了婚就是一件很正常的事他们不这么想，又能怎么办呢？这样的姑娘哈，大家来说一说，算不算是个好姑娘呢？ 9 4年的外地人啊，身高一米六五，长相白净清秀啊，本科学历，原生家庭。她现在在北京一家国企做销售，收入呢还可以哈，能挣个大几十万。性格呢很开朗，工作能力也很强。只不过他在北京是没有房子、没有车的，有一点点存款，长相呢，呃，中上水平。他来找对象啊，提出的要求是我做红娘以来少有的见到的正常的要求。比如说，他认为他自己的条件并不算好，他在北京呢，也就是能保证一个温饱，啊，普通家庭出身，也没有什么背景，所以他希望找一个普通点的男生，能够跟他一起吃苦耐劳就行。最好呢是外地人，在北京工作的，有上进心，有自己的精神世界，两个人呢谈得来。有共同努力奋斗的心就好了，不要求对方有房有车。婚房他可以和男生一起买啊，不一定非得要在北京生活下去。以后呢，可以一起去别的城市，不要求以后结婚非得男方出彩礼。如果男方出彩礼，他尽可能拿出相应的嫁妆来。婚后他可以跟男生 A A 制，一起负担家里的经济。如果对方比他挣得多啊，那对方多出点如果对方呢没他挣得多，那他可以多出点这个姑娘的一席话真的把我惊呆了，所以你们听完了什么感觉呀、啊？我是在北京做了十几年红娘的立心姐，为了帮助更多人脱单，我每天坚持拍视频发视频。我不是为了当网红，而是希望认识更多的朋友。我非常喜欢北京这个城市啊，这里有我喜欢的事业，美好的生活。更重要的呢，是我在这里认识了成百上千的陌生人，变成了我的朋友和客户。如果你有幸也刷到了我的视频，给我点个红心支持一下吧，非常欢迎大家来我的工作间小坐哈，我请你喝茶。你绝对想象不到哈，今天我们的相亲群呢聊天记录彻底的炸锅了，有一个姑娘她在群里边疯狂的分享哈，她被一个男士坑经历，搞得我第一时间也懵了嘛，这个男的骗钱了还是骗人了呀？赶紧的哈去看一看发生了什么事原来呢是这样的，月初的时候有一个33岁的男士加了他的微信。职业呢是北京做生意的啊，人家一年也能赚个一两百万。这个姑娘呢是三十岁，在北京某个国企做行政，颜值呢还可以，七八分哈。姑娘觉得男士条件不错，上周呢约了一次见面，两个人呢都觉得挺投缘的。接着几天又约了第二次见面，这不刚过完女神节嘛，这个姑娘呢有个闺蜜就在朋友圈晒了一个金镯子。就感谢是男友给他送的，于是这个姑娘呢就动心了嘛，她就把截图发给那个男士说，说自己也想要一个啊。结果呢，男士看完就愣了两个多小时才回她，说现在买有点贵，要不咱等到五一之后再买吧。这句话一说出来，姑娘就不乐意了，她觉得男士啊是不重视自己。男士呢就直言不讳嘛，说咱俩才见了两三次哈，你就提出这种要求，是不是也不太合适啊？姑娘解释说：“哈，只是想要个安全感。这个金镯子呢，能证明你对我好。可是人家男士不愿意啊，觉得这是虚荣和拜金。说那算了吧，咱俩不合适。结果姑娘一听就急了嘛，这么优质的男人哈，不能放跑了。她马上就示弱了啊，说啊，我自己也是有能力买的，我不缺钱，我只是想看看你的态度而已。”男士一听呢，就顿悟了哈，当场就安慰这姑娘说：“那晚上我就带你去买吧。”昨天下班呀，他们两个人就直奔周生生。姑娘呢就左挑右选哈，看中了一个36克的金镯子，总共两万多块钱。男士就很爽快的给她结了账，把小票呢递给姑娘看了。那你看我已经买完了哈，这下我的态度显示出来了吧？姑娘啊，刚想要接过金镯子，没想到男士突然把手一抽
，说：“哎，你不是试探我会不会买吗？我现在已经买了，但是这个镯子呢，不能给你，我要在母亲节的时候送我妈。”你们说说哈、啊，现在的男女相亲啊，都这样了，咋整？这样的男生，你们来说是不是正常的哈？有一个30岁的男生，海外留学回来的，父母呢是原生家庭，父亲做生意，母亲在体制内。北京有房有车，中产家庭。他自己身高一米 88， 在一家央企负责项目管理，还挺优秀的哈。瘦高型身材，之前呢在海外也是在全球500强企业工作，去年刚刚回国的，家里边呢就催他找对象嘛。结果他发现呀，国内的姑娘找对象谈恋爱啊，要求特别的多。啊，首当其冲的就是谈物质条件。第二呢，就是男生提供给他情绪价值。第三呢，要衡量男生的付出意识。唯一不谈的就是有没有爱情，人品、性格怎么样，只字不提他能给男生提供什么。所以他找对象呢，就提出了几个要求：第一，必须是海外留学回来的姑娘，最好门当户对；第二呢，要会做饭、会做家务啊，不一定得天天做，但是你得会。啊，第三呢，婚后呢，家庭开支呢，尽量是 A A 制，大家共同付出啊。第四点最重要，他不找同居过的女生。大家觉得这个男生的要求正常吗？今天上午的这个相亲现场哈，简直快成战场了。要不是我及时赶到，这两个人一定是打起来了。这个男生啊，确实他有点太极端了，直接让这个女生啊下不来台。他是92年的，女孩呢是95年的。都是北京人，两个人条件很匹配，门当户对嘛。见面的时候，双方都很有眼缘哈，聊得也很开心。结果啊，四十分钟以后，我就听到他们俩在屋里咿里哇啦喊上了。我就推门进去一看，哟，这两个人啊，脸都涨红了啊，吵起来了。原来事情是这样子的啊，快结束的时候呢，男生就问这个女生，啊，觉得自己怎么样？女生说她挺好的，挺优秀的哈，也确实不假嘛。然后这个女生也问他了啊，结果这个男生说，哎，女生也挺好的。但是接下来啊，他就有点不太靠谱了。他就问了女生几个问题哈，他问她谈了几个男朋友，这个女生呢一直都在读书状态嘛，啊，现在人家还在读博呢，人家就说了没谈几个，大二的时候谈过一个男朋友，结果他接下来又问了一个问题，那你们同居了吗？女孩说没有啊，然后啊他还继续问啊，那你现在还是处女吗？这个姑娘啊被这么问就有些不高兴了，说你什么意思啊？我是不是处女跟你有什么关系呢？这个男生看到这个女生有些恼怒了啊，他于是就继续说。你这么激动干什么？哦，是与不是你跟我说完就完了吗？你还嚷嚷上了。女生说：“你这个人是不是有病啊？相亲有这么直接问别人隐私的吗？我为什么要告诉你呢？你现在还不是我什么人，好不好？是不是有点过分啊？难怪你相了这么多年相不到，你是活该，知道吗？”结果这个男生也不示弱了哈，他就说：“那反正我是不能接受一个女人跟别的男生玩腻了，然后呢找一个老实人来结婚当接盘侠啊、哦，然后还操控人家三代的财产。”啊，最后还要给你优渥的生活，给你提供情绪价值，凭什么呀？反正我是不要这样子的。大家觉得哈，这个男生他到底是有病呢，还是人间清醒啊？这样的姑娘你会选择吗？北京本地姑娘哈， 2 7岁，身高呢是一米 68， 身材匀称，在体制内工作，硕士学历，父母都在国企，原生家庭独生女，自己名下呢有一套房产和一辆代步车。姑娘长得比较秀气啊，不算特别特别美的那种，但是很恬静可爱，性格呢也很开朗，说话稍微有点直接。就谈过一次恋爱，还是在学校的时候。现在他想找一个年龄相仿的男生，身高一米七八以上，他觉得这是最合适的身高了，比较搭嘛啊，在学历方面呢，本科以上就可以了。如果是北京本地的男生呢，最好是也有一个稳定的工作，家里边房子、车子呢最好都有啊。那如果是一个外地男生的话呢，最好在北京有首付买房子的能力，年收入呢三十万以上就可以了。当然，收入方面更高也没有问题，但是他就是有一个条件。不管是北京本地的还是外地的男生，他们家是不要彩礼的，但是呢，他是会有嫁妆的。不过呢，这个嫁妆呢，婚后一定要由他自己来管理的。如果是你啊，你会同意他的这个要求吗？找女人一定还是要找年纪小一点的，你找那个年纪大的呢，真的挺麻烦啊。我跟你们说哈、啊，这个女人呢，她真的是越老越精明，而且年纪大的呢，她什么没经历过呢？你玩过的那些都是人家玩剩的。年纪越大，经历的男人也越多，他也越无情。
，对你没有什么真感情的，他会选择你，那有可能呢是权衡利弊之后的选择。年纪越大，他要求就越多；年纪越大呢，也越难伺候。你说，反正横竖都是你付出，那为什么不找个简单点的呢？跟他在一起，你图什么？你们有没有见过这样的约会对白？两个人刚认识没几天，某一天约完会，男的就跟女的说：“我挺喜欢你的，我觉得我爱上你了。”啊，你觉得我怎么样？女生就说：“啊，我觉得你也挺好的呀。”男的说：“那既然都这样了，要不你今天晚上就不回去了，行不行？”结果这个女的就会说：“好啊，不回去的话也可以。那你先给我转账吧。”男的立马就提高警觉了：“什么转账？不是你们女生怎么都这么物质啊？”现在咱俩刚认识几天，你就让我给你转账，你觉得合适吗？这女孩就会说哈、啊，对呀、啊，你都知道才认识几天，你什么都还没付出呢，就想让我晚上不回去啊？那你觉得合适吗？他们到底谁对谁错呢？来，咱们到评论区讨论讨论吧。你们有没有发现哈，男人、女人当发生了那件事情之后，女生想的是，那我们都既然已经发生那件事情了，那我都是你的人了嘛。是不是我们就是男女朋友了呢？我们的关系是不是就正式开始了呀？对吗？但是男生啊，他一定不是这样想的，他想的是啊，哎，总算是拿下了，也不过如此嘛，这个游戏是不是也就可以结束了呢？下一秒想一想哈，能怎么金蝉脱壳？后面可能还会有更好的。大家说哈，这到底是为什么呢？你们有没有发现哈，有一种很神奇的男女关系？相亲刚认识的男女哈，女的会觉得，你都不对我付出，我怎么可能跟你交往呢？你都不给我花钱，我怎么会同意跟你亲亲抱抱呢？想得美啊！你不就是想白嫖吗？没门啊！男的想的是，刚认识的陌生人，我为什么要给你花钱呀？八字都还没一撇呢，就开口向我要礼物、要红包、要转账，钱那只是给你看看的，不是给你花的。结果呀。他们都单着，对吗？你们有没有感觉到哈，有一种很神奇的男女关系？当一个女人说“我们还是分手吧”，但是她其实啊不是真的想跟你分手，她只是希望呢你去哄哄她。但是当一个男人说“我们还是分手吧”，那么他呢是认真的。你们知道这是为什么吗？你相信吗？一个男人是不需要你用很多很多爱去爱他的。本来这个话题呢，应该由那些情感导师来给你们讲，但是我今天啊，作为一个红娘，我告诉你啊，事实真的是这样的。女人对男人有三个非常大的误区啊，就是你搞不定男人那些事儿。以下呢，我讲三个点，你认真听啊。第一个就是你对他越专一啊，他越不珍惜你。你是不是以为你对他越专一，他就会越爱你？那你真的是搞反了。你对他越好越专一，他就觉得他很有优越感，他就没有那种挑战欲。你调动不了他的那个占有欲啊，他很快就会对你失去兴趣的。第二个错误认知就是给他足够的爱，那你又错了。男人他其实不需要你那么那么爱他，你明白吗？这句话可能哈会让很多人感觉有点极端了，但其实你去思考一下哈，你会发现大部分的男人他从出生开始就得到过家里很多女性长辈的偏爱，所以大部分的男人他其实是不缺爱的。他爱的不是那个天天给他洗衣服做饭的女人，而是一个能够带得出去、很让他很有面子的女人。第三个错误的认知就是，男人的背叛和你优不优秀啊，你爱不爱他，他爱不爱你，真的没有绝对关系的。男人的背叛啊，往往就在那一瞬间，一念成佛，一念成魔。还有一些男人，不管他和谁在一起哈、啊，他都是会背叛的，因为他的骨子里就很花心。他会觉得一辈子守着一个女人，真的他不甘心的。哪怕你是个天女下凡，他也会说：“我还是想找几个凡人尝尝鲜，膈应膈应你。”总之呢，没有吃过的他都忍不住要想尝一口，这是真相啊！关注我哈，一个说真话的红娘。你是不是相亲成功率特别低？你是不是总是被对方当场就 pass 了？或者呢是被人家短则啊？你花了好多心思，也花了很多时间，仍然得不到心仪对象的青睐。那你就先不要再这么相亲了，再这么相下去啊，你就相废了。你看一下哈，我这个粉丝用了我的精准择偶定位加恋爱技巧并用的方法，从原来屡屡失败到现在，跟他相过亲的男生百分之八十都愿意跟他交往，这一点都不难。你关注我，我来教你。
，你是不是相亲成功率特别特别低？你是不是总是被人家当场就 pass 了？你根本就约不出来什么女孩，花了很多心思，也花了很多钱，你就是追不到她。那你就先不要再这样相亲了啊！你再这么相下去啊，你就相废了。你看一下哈，我的这个粉丝，他就用了我的一个精准择偶定位和恋爱技巧并用的方法，从原来屡屡失败到现在跟他相亲过的女生，百分之八十都愿意跟他交往，这个一点都不难。你关注我，我来教你。为什么说花男人的钱你一定要谨慎啊？我给在座的各位说一个非常现实的点：花穷男人的钱你一定一定要谨慎，因为穷男人的钱他都是血汗钱呀，他没有那么多的资本去谈恋爱，他人生最重要的任务就是找一个老婆可以传宗接代，他的钱不是给女朋友花的，而是给他的老婆孩子花的，给家庭花的。所以，如果你不是奔着和他结婚去的话，你尽可能不要去随便花穷男人的钱，那是他的全部啊。如果你花了，但是你最后呢又没有走到一起，你相信我哈，他很有可能会跟你拼命的。当然，有钱男人的钱你也不能随便花，你花了你就要付出一些东西嘛，啊，代价嘛。而且有钱的男人他的钱不会只给你一个人花，他会给很多女人花。而且有钱的这些男人大概率比你要懂法律。啊，在男女关系当中，法律他只认可谁骗了谁的钱，但是他不认可谁骗了谁的感情。所以呢，你要对自己对当下的这段关系有一个很清醒的理性的判断和认知。你要问问你自己，这个男人的钱我花了之后，我要不要负责任？就像一个男人跟你发生了关系，你也希望他能对你们的关系负责，是一样的。大家说对吗？你知道吗？在北京，其实本地女孩呢，她对自己的择偶标准其实是有一些特别的想法。他们希望找一个北京本地的男孩结婚，因为他们感觉这样比较对味儿嘛。大家都是北京人，他们觉得北京男孩啊要娶一个北京女孩才是正常的。但是呢，有趣的就是北京的男孩却不这么认为，他们没有这么挑剔，不管是哪的人，他们无所谓啊。这就让很多北京女孩对他们就有点意见。啊，他们甚至开玩笑说，如果你娶个外地的，那你们家就成了租金办了，知道吗？啊，他们家所有外地的那些亲戚，很多事情啊，就落到你头上了。但是很多的男生啊，他不太在意这个事儿哈。很多外地女生呢，也愿意嫁给北京男孩嘛，毕竟北京男生呢，他这个性格是比较直接的哈，生活呢也比较稳定嘛，没有什么太大的变化。可能是因为他们就在皇城根下长大啊，对生活呢也挺满足的。我真的认识很多北京男生，他们都是这种心态，基本上没有什么晚婚的啊。你看这个是不是挺有意思啊？又到周末了哈，我们又要上人了，今天忙得不得了。见面结束了啊，我就问这个男生，我说这个女生怎么样啊？结果这个男生说挺好的。然后我就问他，我说这个女生啊是博士学历，你介不介意这么高的学历？会不会有压力啊？结果男生说没有压力。他说如果这个女生性格不好的话，导师对她有压力，学历高不会造成什么压力的。看来一个女生的性格是很重要的。其实男生他们啊看的更多的就是性格啊年龄，因为这个女生是零零年的嘛，所以说嗯男生对她还挺满意的。我估计他们两个能接触接触，然后我又来问女生啊，我说，嗯，你对今天的这个男生满意吗？他也说挺满意的，呃，我就问他，我说，那这个男生啊，他个子不高，你不介意吗？他说不介意，他说一个男人的身高没有那么重要。然后我又问他，我说，那这个男生长得也不帅，你也不介意啊？他说，男生不用长得太帅吧？然后我就有点不理解，我说你是零零年的，怎么这么早就出来相亲呢？他说：“姐，我主要是想解决这个生育问题，早一点把孩子生了，好干事业呀、啊。这就是零零后，人家想的就是通透。最近真的要被他们憋出病来了啊！我现在觉得呀，那种想白嫖的人真的是太多了。有三种人哈，你不要来找我找对象，你也不要加我的私信，好吧？我觉得真的很浪费大家的时间。第一种，连真实信息你都不想提供的，你很怕泄露自己的信息。”那你就不要在网上找了
啊，我劝你，我呢也要对得起那些认真给我提供过信息的粉丝，我不可能给他们介绍一个连信息都没有的人吧？所以咱们诚信换诚信，好不好？没有信任就别往一块凑了。第二种呢，就是那种一毛不想拔的。你如果觉得一对一私人定制价格高了一点，我能理解。那你说你想参加活动，就一二百块钱，你还要考虑考虑。那我这里也没有太多什么免费的活动的，没有为别人的劳动有付出意识的人，你也不值得我为你去付出啊。第三种哈，画大饼的这种人真的是特别的多。我做红娘都十几年了，真正收到过谢梅的红包可以说屈指可数。你说，哎呀，给我介绍一个吧，要是真成了，我给你发个大红包，行吗？而现实呢，说这种话的人哈，特别特别多。真正的成了之后啊，能兑现承诺的人却寥寥无几。我真的不是没有被这种大饼砸过哦。说这种话，你真的省省吧，咱都攒攒力气干好自己的活行吗？别浪费彼此的时间啊。